。小爷的真身，你怕是没见过。小子，为师已经锁定了范灵的气息，先追上他，然后伺机而动。那张残图必须弄到手。嗯，明白，老师。回城势必凶险，所有人务必提高警惕。是。长老果然好身手，不过我倒想看看你能挡住我多少血宗弟子。血宗是想与我天蛇府为敌？为敌算不上，就是想向青长老讨那枚阴阳玄龙丹而已。哼，那老娘倒是要见识见识你们有何能耐。哼，你这可是自找的。大家小心！放无尽长考虑清楚了没有？是你主动交出丹药，还是等你死后我亲自取啊？呸！就凭你们血宗这种见不得人的手段，别做梦了！小子，小心些！我感到前方有不少强横气息。嗯，我会见机行事的。这个气息，难道是？想要螳螂捕蝉，就凭你可不够格。好大的口气！难道是玄龙丹，留你一句全尸。斗皇，放心，有我的气息隔绝，他不会发现你。嗯、我早就好奇青长老的长相，父亲能否将他留给孩儿来处理？你们敢？
过来，我却当场把这阴阳玄龙丹变成本末。我天蛇府得不到，你们也休想得到。那本宗就废你的斗气，让你身不如死。先走。是父亲，你们护送少宗主回木之城，不得有误。是，我们走。范老贼，老娘今天跟你拼了！以卵击石，看来只能先跟着他。等待合适的时机吧。我们帮不了他，在黑角域只能依靠自己少宗主，前方有黑枯木的行踪。黑枯木，难道是来拦截我们的？看他们的模样，不像是埋伏，倒像是在寻找偏僻小道返回黑枯木。抄小道，哼，倒符合他们鬼鬼祟祟的作风。他们有多少人？哦，一共六人，其中有两名斗灵强者，一名大斗师，其余皆为斗师级别。哼。本来倒也没打算打他们的主意，偏偏自己要走这般山间小路，那也就怪不得本少爷心黑了。加快速度，追上黑枯木的人。少宗主，宗主交代过，我们的当务之急是送阴阳玄龙丹回宗门。若是再横生枝者，怕什么？出了娄子，本少爷顶着。血宗弟子听令，速战速决，不留活口。这个范灵，还真是贪得无厌。不过这倒是我们的好机会，趁他们鹬蚌相争，我们成功的几率自然会增大。嗯，老师说的是。你之后，谁会知道是我们干的呢？啊、好了，不陪你玩了。三千雷动终于落到我手中了，等我习会之后，就算斗王强者又能奈我何？看了这么久，现在轮到你了。原来你早就发现我了。这是什么意思？我已经等你很久了，你是为了这个而来的吧？说吧，这图到底有什么秘密？抱歉，不能告诉你。哼
，过审。好，很好。四星大斗师，这点实力也敢自投罗网，够胆量！少宗主，您何必亲自动手？这个人交给我吧，你在一旁，万一他有逃跑的打算，拦住他。这家伙只是大斗师级，不愧是斗灵强者。只是为何这家伙的斗气有种虚浮之感？不管你是谁，今天你都已经没有半丝后悔的机会。不过，为了感谢你给我带来那残图，却有秘密的好消息，我不会让你成为干瘪的尸体。骨血沙掌，没想到宗主将这等斗技传给了少宗主，果然对他寄予厚望啊！小心点，以你现在的实力，还不是斗灵强者的对手。哼，那可不一定。嗯，小燕，莫非你想？是我们血宗，还是立刻离开为妙？再拖他一会儿，只要我爹一到、啊啊，可惜了。还想留给灵儿呢。我爹范老可是斗皇，小子别乱来！想拖到范老赶来吗？少宗主，你退下，我来拖住他。小燕，必须速战速决。之前第一次使用天火三玄变时，相比这次勉强算是撑住了。小家伙，快走！我察觉到范劳的气息了。
是谁？本座定要他受万刀剐肉之痛。心吧，已经察觉不到范老的气息了。老师，我们休整一夜再出发吧。小家伙运气不错，三年多便手握三份残土，离净莲妖火又近了一步。还是多亏老师的慧眼，不然就算运气再好，也无济于事。让我来看看这个宝贝。哇！吃了它吧，留在身上不安全。啊？什么？我说让你服下这枚阴阳血龙丹。在这里？这可是七品丹药。别废话，呃、快吃了。这玩意儿不会是假货吧？怎么连半点反应都没？你要什么反应？像你以前吃其他丹药一般，搞得痛不欲生。呃、好歹这也是七品丹药，总要有点正常情况出现吧？那拍卖会上不是说过，这丹药的最大作用在于破后而立。药力入体，若是运气好，生死关头自然能够开启意想不到的好处。不过这种机会也就一次而已。那种非人的折磨，不是谁都能承受的。就算是风贤这种坚韧性子，当年也差点扛不下来，能让斗宗强者都难以忍受的痛苦。老师和那风尊者很熟，嗯，算是吧。我的事日后会慢慢告诉你的。现在知道的太多，对你并不好。哦，那当下这丹药就没半点作用？那也不尽然。这玄龙丹乃是六阶龙类魔核炼制而成，若是能够有幸吸收其中部分稀薄龙气的话，再配合类似声波的斗技使用，日后对敌时便是一记杀手锏。你可以运转体内斗气试试。小子运气够好，你的确继承了那震慑灵魂的奇异龙气。不过，以你现在的实力，光靠龙气发出声波，对嗓子伤害太大，还得配合声波斗技。只是那种斗技颇为稀少，想要弄到手，谈何容易啊！能继承龙气已经是意外之喜，声波斗技日后再找便是。道士老师。您似乎对这阴阳玄龙丹很熟悉，竟然知道如何逼出隐藏在其中的龙气。老师，您是阴阳玄龙丹的药方便是我创造出来的。大陆上能够炼制它的也只有两人，一个是我，另一个就是当年被我视为最完美继承者的学生。当他尚是婴儿之时，我把他从冰冷的废墟中抱了出来，视为亲子来培养。他炼药的天赋并不比你弱
，最终成为了最优秀的炼药师。只不过，最后为了一些东西，他选择了背叛。<笑>我会变成如今这副模样，多亏了他的福。他该死！还好，后来遇到了你。我们不该这么早离开黑银城，这次丹药，说不定就是他亲自运送。就算在黑银城真找到了他，又能如何？我因为那魂殿的牵制，不敢随意出现。光凭你现在的实力，无论是在炼药或者斗气修炼上，都远远不是他的对手。老神，我会超越他。稍后清理门户，您的眼睛不会再看错第二次。哈哈哈哈哈！好，好，我药尘也相信。我这对老眼绝不会看错第二次。是时候前去迦南学院了，早日找到陨落心眼，也可以早日为你炼制躯体。迦南学院的老家伙们可不是吃素的，到那时我也不能随意出来，一切只能靠你自己了。赶紧走吧，老师不要小看我，童林中。我可不需要您出手帮助。想当年，我可是……闭嘴！哦，前面就是迦南学院了。迦南学院周边百里不能强行飞跃，不然会引来攻击。小岩，降下去，我们从和平镇进入。迦南学院确实强悍，岂能将黑角域的人压得服服帖帖？这就是让人闻风丧胆的死灵术吗？诸位，进入和平镇必须服用本院特制用来感应杀气的丹药，一旦你们在小镇内心存杀机，便会通体散发红光而被我们通缉。离开小镇前，只需去解药发放点领取解药即可。嗯，那个，嗯，本院的学生能否不吃丹药？你说你是本院的学生，报你的姓名、年龄和招生导师。萧炎，十八。若琳导师，萧炎，你就是加玛帝国那个一请就请了两年假的萧炎。萧炎哥哥，原来就是他呀！<笑>就是，看来这妮子在学院中名气不小啊。根据档案处的核实，你的身份已确认，护法队将会送你回学院。你回来的正巧，明天刚好就是内院选拔赛。去年若琳给你报了名，可惜你没来，把她气得够呛。我那时的确有事赶不过来，我可不管你们师生之间的事。行了，快上去吧。多谢。嗯。